அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்று நாம் பார்க்க போகிற பாடப்பகுதி என்பது ஆரம்ப கால மனித வாழ்க்கையில் தாமிர கற்காலத்தை பற்றி இதற்கு முன்னால் நீங்கள் மூன்று கற்காலத்தை பற்றி தெரிஞ்சுருப்பீங்க எதெல்லாம் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ம் இதெல்லாம் பழைய கற்காலம் இடைக்கற்காலம் நவீன கற்காலம் இல்லையா எப்படிப்பட்ட கருவலை அவங்க யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க சொல்லுங்கள் கல்லாலான கருவிகளை தான் அவங்க யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அது ஓரோ கற்காலத்திலேயும் மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் பல்வேறு முன்னேற்றங்கள் ஏற்பட்டன பழைய கற்காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சொரசொரப்பான கற்களை தான் அவங்க யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இடைக்கற்காலத்தில் வரும்போது அது சிறிதும் நுணுக்கமான கருவிகளை தான் அவங்க யூஸ் பண்ணியிருந்தால் தான் நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஆனால் நவீன கற்காலத்தில் வரும்போது அவங்க நல்ல நுண்ணியமான கற்களை தான் அவங்க யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க கருவிகளை அவங்க கூர்மையாக்கி தான் பயன்படுத்தியிருந்தாங்க எல்லாமே கல்லாலான கருவிகள் அந்த நவீன கற்காலத்தில் நீங்கள் பார்த்துட்டு பார்த்துருப்பீங்க உணவு சேகரிப்பதிலிருந்து உற்பத்தியை நோக்கி எதனால் இருக்கலாம் அவங்க உணவு சேகரிப்பிலிருந்து உற்பத்தி அது வரை அவங்க அலைந்து திரிந்து உணவை சேகரிச்சுட்டு தான் இருந்தாங்க ஆனால் எதனால் இருக் அவங்க உணவு சே சேகரிப்பிலிருந்து உற்பத்தியை நோக்கி சொல்லும்போது மக் ஒன்று மக்கள் தொகை பெருக்கமாக இருக்கலாம் உணவு பற்றாக்குறை இருக்கலாம் அதனால தான் அவங்க நிலையான வாழ்க்கையை துவங்கி அங்கேயே வேளாண்மை செய்து உணவை உற்பத்தி செய்ய தொடங்கினாங்க அந்த கால நவீன புரட்சியும் கூடி அந்த காலத்தில் நவீன கற்கால புரட்சியும் கூடி அந்த டைமில் ஏற்பட்டது இனி இதெல்லாம் கல்லாலான ஆயுதங்களை வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க நமக்கு இந்த மூன்று கற்காலத்துலேயும் நமக்கு புரிஞ்சிட்டோம் இனி மெய் முக்கியமான இறுதி கட்டத்தில் வர ஒரு கற்காலமாக்கும் தாமிர கற்காலம் தாமிர கற்காலத்தில் கற்கால கல்லாலான கருவிகளோடு கூடி அவங்க உலோக கருவிகளையும் அவங்க யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அது உலோகத்திலான உலோகத்திலான கருவியை தான் மெயினாக அவங்க யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அதனால் நவீன கற்காலம் மற்றும் தாமிர கற்கால மனித வாழ்க்கையை பற்றிய சான்றுகள் கிடைத்த முக்கியமான இடம் என்பது துர்க் துருக்கியில் சாதல் கொய்க் மனிதன் முதல் முதலாக யூஸ் பண்ண லோகம் எதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஆமாம் செம்பு இல்லை அல்லனா தாமிரம் அதனால தான் அந்த கற்காலத்தை நம்ம தாமிர கற்காலம் என்று சொல்கிறோம் அது நம்ம முதல் முதல்ல நம்ம சொன்னோம் எந்த இடம் நமக்கு இந்த தாமிர கற்காலத்தை பற்றி உள்ள டீட்டெயில்ஸ் கிடச்சதுன்னு சொன்னோம் சாதல் துருக்கியில் உள்ள சாதல் கோயில் அங்கே இப்போவும் என்ன செஞ்சிட்ருக்குறாங்கன்னா அகழ்வாராய்ச்சி நடத்திட்டே தான் இருக்கிறாங்க ஏன்னா மிகவும் பரப்பு கூடிய இடம் மிகவும் பழமையான இடமாக்கும் இந்த சாதல் கோயில் இல்லையா அதனால் இப்போவும் அந்த இடத்துல அவங்க அந்த கற்காலத்தை பற்றி ஆராய்ச்சி நடத்திட்டு தராங்க இப்போது நம்ம படித்த தாமிர கற்காலம் என்பது அங்கே செம்பு முதன் முதலாக அங்கே கருவிகள் உருவாக்குவதற்காக யூஸ் பண்ண லோகம் உபயோகித்த லோகம் என்பது செம்பு இல்லைனா தாமிரம் அதனால தான் அந்த கற்காலத்தை நாம் தாமிர கற்காலம் என்று சொல்கிறோம் முதன் முதலாக அகழ்வாராய்ச்சி நடத்தின இடங்கிறது துருக்கியில் உள்ள சாதல் அது எதனால் அந்த இடத்துல இப்போ நான் என்ன அகழ்வாராய்ச்சி நடத்திட்டே இருக்கிறாங்க ஏன்னா அந்த இடம் மிகவும் பரப்பானதும் மிகவும் பழமையான இடம் எப்படி எப்படியெல்லாம் அவங்க குடில்களை உருவாக்குனாங்கன்னு பார்க்கலாம் இல்லையா அன்றைய காலகட்டத்தில் அவங்க குடில்களை உருவாக்குனது சேற்றுக்கட்டைகளை கொண்டு தான் அவங்க குடில்களை உருவாக்குனாங்க 
அந்த குடில்ல செவர்லெல்லாம் பார்த்தோம்னா கம்ப்ளீட் என்னவா இருக்கும் ஓவியங்களை தான் அவங்க வரைஞ்சி வச்சுருந்தாங்க என்ன சேட்டுக்கட்டலை வச்சு தான் அவங்க என்ன செஞ்சுருந்தாங்க குடில்களை உருவாக்கியிருந்தாங்க அந்த குடிலில் சுவர்களிலெல்லாம் அவங்க ஓவியங்கள் வரைந்து வச்சுருந்தாங்க அதே மாதிரி தான் அவங்க கோதுமை பார்லி போன்றவற்றின் மிச்சங்களும் நமக்கு எனக்கு அங்கேருந்து கிடச்சிது அப்போ அவங்க சேற்றுக்கட்டளை கொண்டு தான் குடில்களை உருவாக்கியிருந்தனர் அந்த குடில்களில் சுவர்களில் ஓவியங்கள் வரைந்திருந்தனர் கோதுமை பார்லி போன்ற தானியங்கள் அவங்க பயன்படுத்தியிருந்தாங்க அதனுடைய மிச்சங்கள் நமக்கு அங்கேருந்து கிடச்சிருக்கு நமக்கு இந்திய துணைக்கண்டத்தில் பார்த்தா இன்னும் இந்தியாவோட துணைக்கண்டத்தில் தாமிர கட்பாலத்தை போய் சான்றுகள் நிறைய இடத்துல நம்ம வந்து நமக்கு கிடச்சிருக்கு அந்த சான்றுகளை நமக்கு நிலப்படத்தில் இருந்து நம்மளால் பார்க்க முடியும் அந்த நிலப்படத்தில் பார்த்து நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க அந்த இடத்த எல்லாம் நீங்கள் உங்களுடைய நோட்புக்கில் எழுதுறீங்க எழுதுங்க பார்க்கலாம் அதாவது தாமிர கட்காலத்தில் உள்ள சான்றுகள் நம்ம இந்திய துணைக்கண்டத்திலும் உண்டு அதை நம்ம நிலப்படத்தில் தந்துட்டு தந்திருக்கிறாங்க அந்த நிலப்படத்தில் பார்த்து நீங்கள் அதை எல்லாம் நீங்கள் உங்களுடைய நோட்புக்கில் நீங்கள் எழுதுறீங்க எழுதிட்டீங்களா சரி இனி நம்ம இந்திய துணைக்கணத்தில் முக்கியமான இடம் தாமிர கட்காலத்தை பற்றிய முக்கியமான சான்றுகள் கிடைத்த இடம் என்பது பலுஜிஸ்தானில் உள்ள மெகர்ஹட் என்ற இடத்துல ஆகும் எந்த இடம் நம்ம இந்தியாவில் இந்திய துணைக்கண்டத்தில் பலுஜிஸ்தானில் உள்ள மெகர்ஹட் என்ற இடத்துல தான் தாமிர கட்காலத்தை பற்றிய முக்கியமான சான்றுகள் நமக்கு கிடச்சிருக்கு அங்கேயும் கோதுமை பார்லி போன்றவை பயிர் செய்யப்பட்டிருந்ததாக தெரிய வருது கோதுமையும் பார்லியும் பயிர் செய்யப்பட்டிருந்ததாக நமக்கு தெரிய வருது அங்கே அடுப்போடு கூடிய வீடுகள் தான் அங்கே நம்ம அங்கே கட்டியிருந்தாங்க நமக்கு பார்க்க முடியும் அடுப்போடு கொண்ட வீடுகள் சேற்றுக்கட்டுகளை பயன்படுத்தி தான் அவங்க என்ன செஞ்சுருந்தாங்க கட்டியிருந்தாங்க பின் மண் பாத்திரங்கள் தயாரிப்பதற்காக அவங்க சக்கரங்களை பயன்படுத்தி இருந்தாங்க பண்டைய காலகட்டத்தில் மண் பாண்டங்கள் தயாரிப்பதற்காக சக்கரங்கள் பயன்படுத்தியிருந்தாங்க அப்போது தாமிர கட்காலத்தை பற்றி நம்ம சொல்லி வரும்போது தாமிர கட்காலத்தில் முதன் முதலாக அது முதன் முதல் உபயோகித்த உலோகம் என்பது தாமிரம் அல்லனா செம்பு அதனால தான் அந்த கட்காலத்தை தாமிர கட்காலம் என்று அழைக்கிறோம் முதன் முதலாக அகழ்வாராய்ச்சி நடத்தப்பட்ட இடம் என்பது துருக்கியில் சாதல் ஹுயுக் நம்ம இந்திய துணைக்கடத்தை எடுத்து பா பார்க்கும்போது பலுஜிஸ்தானில் மெஹர்கட் என்ற இடமாக்கும் இந்திய துணைக்கண்டத்தில் நம்ம இந்திய துணைக்கண்டத்தில் கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸாக கம்ப்ளீட் இடமும் அந்த இடங்களை நமக்கு நிலப்படத்தில் தந்திருக்கிறாங்க அந்த நிலப்படத்தில் இருந்து நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க உங்கள் நோட்புக்கில் எழுதுறீங்க அப்போது மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் பலவிதமான முன்னேற்றங்கள் இந்த கருவிகளில் மேன்மைப்படுத்தினால் உருவானது அந்த உருவாகம் மனிதன் முன்னேற்றத்துக்கு மிக மிகவும் வழ நல்ல ரீ வழி நல்ல ரீதியில் வழிபகுத்தது என்று நம்மளால் சொல்ல முடியும் இப்போ நமக்கு இந்த ஆரம்பகால மனி மனித வாழ்க்கை என்ற பாடத்தில் நாலு கட்காலத்தை பற்றி படித்தோம் பழைய கட்காலம் இடைக்கட்காலம் நவீன கட்காலம் தாமிர கட்காலம் அப்போது நமக்கு இதனுடைய தொடர் செயல்பாடுகள் என்று சொல்லும்போது நீங்கள் எல்லோரும் நோட்டெடுங்க அந்த தொடர் செயல்பாடை எழுதுங்க பார்க்கலாம் நோட் எடுத்துட்டிங்களா சரி எழுதிக்கங்க உங்களது பகுதியிலிருந்து கடந்த காலத்தை பற்றிய தகவல்கள் அளிக்கின்ற பொருட்கள் அதாவது உங்களது பகுதியில் கடந்த காலத்தை பற்றிய தகவல் கடந்த காலத்தை பற்றியுள்ள தகவல் தகவல்கள் அளிக்கின்ற அந்த பொருட்களை நீங்கள் சேகரித்து உங்களுடைய சமூக அறிவியல் லேபில் நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க கொண்டு வந்து வைக்கிறீங்க அதே மாதிரி நம்ம கருவிகள் இருக்கு பழைய காலத்தில் யூஸ் பண்ணி பயன்படுத்தி இந்த கருவிகள் இருக்கும் இல்லையா அந்த கருவிகளோட படத்தை நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க இணையதளத்துடைய உதவியோடு கூடி நீங்கள் சேகரித்து ஒரு படத்தொகுப்பு ரெடி பண்ணுறீங்க ஓகே இப்போ இந்த ரெண்டு செய்ய தொடர் செயல்படுமாக்கும் நீங்கள் இந்த பாடத்தில் செய்ய வேண்டியது இதெல்லாம் ஒன்று உங்களது பகுதியில் இல்லையா உள்ள கடந்த காலத்தை பற்றிய தகவலை நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க தகவல் கடந்த காலத்தை பற்றி தகவல் தருகின்ற பொருட்களை நீங்கள் சேகரித்து உங்களுடைய சோஷியல் சயின்ஸுடைய லேபில் கொண்டு வந்து வைக்கிறீங்க ஸ்கூலில் உள்ள சோஷியல் சயின்ஸ் லேபில் அதே மாதிரி தான் இணையதளத்துடன் உதவி உதவியோடு கூடி நீங்கள் க கருவிகளை பழைய காலத்தில் யூஸ் பண்ணியிருந்த அந்த கருவிகளுடைய படத்தை சேகரித்து உங்களுடைய ஒரு பக படத்தொகுப்பை நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க தயாரிக்கிறீங்க ஓகே அப்போ நம்மளுடைய முதல் பாடம் இதோடு கூடி முடிவடைகிறது இல்லையா இனி நமக்கு ரெண்டாவது பாடத்துக்கு போகலாம் 
ரெண்டாவது பாடம் என்பது நதிக்கரை நாகரீகங்கள் வழியாக என்ன நதிக்கரை நாகரீகங்கள் அதிலிருந்தே நமக்கு தெரியும் என்னென்ன நதிக்க நாகரீகங்கள் எல்லாம் தோன்றியது நதிக்கரையிலாகும் நாகரீகங்கள் எல்லாம் தோன்றியது நதிக்கரையில் எதனால் இருக்கலாம் நதிக்கரையில் நாகரீகம் தோன்றுவதற்கான காரணம் எதனால் இருக்கலாம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஏ ஆமாம் தண்ணீர் வசதி இருக்குது வேளாண்மை செய்ய நமக்கு இல்லையா வேளாண்மை செய்வதற்கான அந்த தண்ணீர் வசதி நீர் போக்குவரத்து வசதி பின்ன கால்நடை மேய்ப்பதற்கான அந்த இடம் பின் என்ன சொல்ல முடியும் பிடி முடியுமா அவங்களால் ஆ மீன் பிடித்தல் இல்லையா அப்போது நாகரீகங்கள் தோன்றது நதிக்கரையும் சொல்லணும் நதியில் கிடைக்கக்கூடிய தண்ணீர் இல்லையா வளமான தண் வளமான மண் இல்லையா அந்த நதிக்கரையில் ஒழுகி வர நதியிலிருந்து ஒழுகி வருகின்ற அந்த வளமான மண் வேளாண்மைக்கு உகந்ததுன்னு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா அந்த வளமான ப மண் வேளாண்மைக்கு உகந்தது அதே மாதிரி தான் என்ன நமக்கு தண்ணீர் வசதி நிறைய கிடைக்கும் அதே மாதிரி நீர் போக்குவரத்து வசதிக்கும் நமக்கு பொருட்களை ஒரு இடத்துலேருந்து வேறொரு ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போவதற்கு அந்த நீர் போக்குவரத்து வசதி அதே மாதிரி நமக்கு மீன் பிடிப்பதற்கும் நமக்கு இந்த நதி நதிகள் உதவுகின்றன இல்லையா அப்போ நமக்கு பார்க்கலாம் நம்ம மேப்பில் தந்துருக்குற புக்கில் நிலப்படம் தந்துருக்குறாங்க ஓரோ நதிக்கரை நாகரீகங்கள் வளர்ச்சி அடைந்த இடங்கள் உலகத்தில் பல பகுதியாக்கும் இந்த நாகரீகங்கள் வளர்ச்சி அடைந்திருக்கிறது இல்லையா இப்போ இதெல்லாம் பாருங்கள் நிலப்படத்தில் இதெல்லாம் தந்துருக்குறாங்க பாருங்கள் எகிப்து நாகரீகம் மெசபடோமியா நாகரீகம் சிந்து நதிக்கரை நாகரீகம் லாஸ்ட்டில் சீனா நாகரீகம் இப்போ இதெல்லாம் நாகரீகம் தந்துருக்குறாங்க அதை நிலப்படத்தில் இருந்து பாரு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஒன்று முடியும் எகிப்து நாகரீகம் மெசபடோமியா நாகரீகம் சிந்து நதிக்கரை நாகரீகம் சீன நாகரீகம் எழுதிருங்க பார்க்கலாம் இம்பார்ட்டண்ட்டான நதிக்கரை நாகரீகங்கள் இல்லையா அப்போ இந்த நதிக்கரை நாகரீகங்கள் உங்கள் நோட் புக்கில் நீங்கள் எழுதுறீங்க நோட் புக்கில் எழுதிட்டீங்களா சரி இனி நம்ம இந்த நதிக்கரை நாகரீகங்கள் எந்த நதிக்கரையிலெல்லாம் உருவானது இல்லையா இப்போ ஓரோ நதி நாகரீகங்களும் ஓரோ நதியில் நதிக்கரையிலாக்கும் உருவானதுன்னு நமக்கு தெரியும் இல்லையா நம்ம எகிப்து எடுத்து பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு எகிப்து நாகரீகம் எகிப்து நாகரீகம் என்பது நைல் நதிக்கரை இல்லையா நைல்னு சொன்னாவே எகிப்து இல்லையா நைல் நதியின் தானம் என்ற பேரில் தான் எது அறியப்படுகிறது எகிப்து அறியப்படுகிறது இப்போ எகிப்து என்பது நைல் நதிக்கரையில் வளர்ச்சியடைந்த நாகரீகம் இனி அடுத்த மெசபடோமிய நாகரீகம் யூப்ரட்டிஸ் டைகரிஸ் நதிக்கரையில் வளர்ச்சி அடைந்தது இப்போ மெசபடோமியா எந்த நதிக்கரையில் யூப்ரட்டிஸ் டைகரிஸ் இனி அடுத்தது சிந்து நதிக்கரை நாகரீகம் அது கேட்கும்போது அந்த பேர் கேட்கும்போதே நமக்கு தெரியும் நம்மளுடைய இந்தியாவுடைய ஞாபகம் தான் நமக்கு கண்டிப்பாக வரும் இல்லையா இப்போ சிந்து நதிக்கரை நாகரீகம் என்பது சிந்து நந்தியும் அதனுடைய துணை ஆறுகளிலும் வளர்ச்சி அடைந்த ஒரு அந்த பகுதியில் வளர்ச்சி அடைந்த நாகரீகம் அடுத்த நாகரீகம் சீனா நாகரீகமாகும் சீன நாகரீகம் ஹொயாங்கோ நதிக்கரையில் எந்த நதிக்கரையில் ஹொயாங்கோ நதிக்கரையில் அப்போ முதலேருந்து சொல்கிறேன் ஓரோ நாகரீகமும் எந்த நதிக்கரையில் வளர்ச்சி அடைந்ததுன்னு சொல்லலாம் எகிப்து என்பது நைல் இல்லையா நைல் நதிக்கரையில் மெசபடோமியா யூப்ரட்டிஸ் டைகரிஸ் நதிக்கரையில் சிந்து நதிக்கரை நாகரீகம் என்பது சிந்து நதியும் அதன் துணை ஆறுகளும் சீன நாகரீகம் என்பது ஹொயாங்கோ நதிக்கரையில் உங்கள் நோட் புக்கில் என்ன எழுதுறீங்க நாகரீகங்கள்னு எழுதுறீங்க நதிக்கரைன்னு எழுதிட்டு நதிகள்னு எழுதிட்டு நீங்கள் ஒரு அட்டோனபிளை போட்டு அதில் எழுதி எடுக்கிறீங்க எழுது எழுதிட்டிங்களா சரி நமக்கு டெக்ஸ்ட் புக்கில் ஃபஸ்ட்டு பேஜில் ஒன்று எல்லோரும் அந்த டெக்ஸ்ட் புக்கு ஃபஸ்ட்டு பேஜ் ஒன்று எடுங்க பார்க்கலாம் எடுத்திங்களா ரெண்டாவது படம் அண்ணா அதிக்கரை நாங்கள் வாங்கிக்கலாம் அது கீழே தந்துட்டு ஒரு பேராகிராஃப் தந்துருக்குறாங்க அதனு வாசிங்க பார்க்கலாம் வருடம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு முல்தானிலிருந்து லாகூருக்கு ஒரு ரயில் பாதை அமைக்க பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் தீர்மானித்தது பாதை அமைக்கும் பொறுப்பு பிரண்டன் சகோதரர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது சிந்து நதிக்கரை வழியாக இப்பாதை அமைக்க வேண்டும் மண்ணிற்கு சிறிதும் உறுதி கிடையாது பொறியாளர்களான அசகோதரர்களும் 
தொழிலாளிகளும் கடினமாக உழைத்த பிறகும் அந்த ரயில் தண்டவாளத்தை உறுதிப்படுத்த இயலவில்லை பாதை அமைத்தல் தடைப்பட்டது அந்த நேரத்தில் மிக அருகாமையில் உள்ள சுட்ட செங்கற்கள் பொறியாளர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தது அக்கற்கள் மிகவும் உறுதியானதாக இருந்தது ரயில் பாதையை உறுதிப்படுத்துவதற்கு உகந்தது பின்னர் காலதாமதமின்றி இந்த சுட்ட செங்கற்களை அடுக்கி பாதை அமைக்கப்பட்டது அந்த பேரங்கிராஃபில் நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுட்டீங்க சுட்ட செங்கற்களை பயன்படுத்தினாங்கங்கிறத இல்லையா ஆனால் அந்த ரயில் பாதை அமைக்கின்ற தொழிலாளர்களுக்கோ அது அங்கிருந்த இன்ஜினியர்ஸுக்கோ ஒரு மகத்தான நாகரீகம் அங்கு இருந்தது என்பது அன்றைய காலகட்டத்தில் அவங்களுக்கு தெரியாது அந்த சுட்ட செங்கற்கள் தான் அந்த ரயில் பாதையை இவ்வளோ உறுதிப்படுத்துவதற்காக ஏன்னா மண் பயங்கரமான லூஸாக இருந்ததுனால அந்த சுட்ட செங்கற்களை யூஸ் பண்ணி தான் அவங்க என்ன செஞ்சுருந்தாங்க ரயில் பாதையை அமைச்சிருந்தாங்க ஆனால் அங்கே ஒரு மகத்தான ஒரு நாகரீகம் அன்றைய காலகட்டத்தில் இருந்தது என்பதை அந்த தொழிலாளர்களுக்கோ இன்ஜினியர்ஸுக்கோ அது தெரிய வரல அப்புறம் எப்படி தெரிஞ்சிருக்கும் எப்படி நடந்திருக்கிறது அதாவது பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் அகழ்வாராய்ச்சி அகழ்வார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் அகழ்வாராய்ச்சி அதாவது புதை பொருள் ஆராய்ச்சி நடத்துவதற்காக அவங்க தீர்மானித்தாங்க எந்த வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் அதுக்கு தலைமை தாங்குகிற பேர் உங்களுக்கு தெரியணுமா தெரிய வேண்டாமா ஆமாம் கண்டிப்பாக தெரியணும் சார் ஜோன் மார்ஷல் அவர் எதுடைய இயக்குனராக இருந்தா இருந்தாங்க ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியாவுடைய இயக்குனராக இருந்தார் இல்லையா அப்போது நம்ம இந்த மூணு கொஸ்டின் இந்த மூணு கொஸ்டின்ஸும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் எதெல்லாம் அதோடைய ஆன்சர் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று புதைப்பொருள் ஆராய்ச்சி நடந்த வருடம் அதோடைய இயக்குனராக இருந்தவர் சார் ஜான் மார்ஷல் எதோடைய இயக்குனர் ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியாவுடைய இயக்குனர் அந்த புதைப்பொருள் ஆராய்ச்சிக்கு தலைமை தாங்கியவரும் அவர் தான் சார் ஜான் மார்ஷல் அப்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தொன்று சார் ஜான் மார்ஷல் இது ரெண்டுமே நீங்கள் என்ன செய்யக்கூடாது மறக்கூடாது உங்கள் நோட் புக்கில் நீங்கள் இப்போவே எழுதி வைக்கிறீங்க எழுதி வச்சுட்டிங்களா சரி இன்னும் நம்ம இந்த சிந்து நதிக்கரை இளம் அதன் துணை ஆறு பகுதிகளிலும் காணப்பட்ட பல்வேறு நாகரிகம் அதுதான் சிந்து நதிக்கரை நாகரிகம் அதாவது சிந்து நதி க கரையிலும் அதன் துணை ஆறுகளில் கரையிலும் காணப்பட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் நிலை பெற்றிருந்த நாகரிகத்தை தான் நம்ம சிந்து நதிக்கரை நாகரிகம் என்று சொல்வோம் இல்லையா அப்போ நீங்கள் கேட்பீங்க இதுக்கு அகழ்வாராய்ச்சி நடத்தியது ஆறு என்னெல்லான்னு சொல் உங்களுக்கு தெரியணும் தெரியணுமா வேண்டாமா ஆமாம் கண்டிப்பாக தெரியணும் அதில் முதன் முதலாக அகழ்வாராய்ச்சி நடத்துகிற இடமும் உங்களுக்கு தெரியணும் இல்லையா அப்போ முதன் முதலாக அந்த அகழ்வாராய்ச்சி நடத்தின இடம் பாகிஸ்தான் உள்ள ஹாரப்பா இன்று பாகிஸ்தான் இந்த இடம் இன்று பாகிஸ்தானில் தான் உள்ளது ஹாரப்பா என்ற இடத்தில் தான் முதன் முதலாக அகழ்வாராய்ச்சி நடத்தப்பட்டது அதுக்கு தலைமை தாங்கியாருன்னு தெரிய வேண்டாமா இல்லையா தயாராம் சாக்னி யார் தயாராம் சாக்னியாக்கோ அவருக்கு தலைமை தாங்கியவர் இனி அதே மாதிரி தான் மொஹன்சாதாரோ அதுவும் இன்றைக்கி எங்கே தான் உண்டு பாகிஸ்தானில் தான் அதற்கு தலைமை தாங்கியவர் ஆர்டி பேனர்ஜி இப்போது ரெண்டுமே ரெண்டு இடமுமே ஹரப்பாவும் மொஹஞ்சதாராவும் இல்லையா ரெண்டுமே இன்றைக்கு பாகிஸ்தானில் தான் உள்ளது அப்போது ஹரப்பா நாகரிகத்தில் அகர்வா ஹரப்பா நகர்வாராய்ச்சி நடத்துவதற்கு தலைமை தாங்கியவர் தயாராம் சாக்னி மொஹஞ்சதாரோ அகழ்வாராய்ச்சி நடத்துவதற்கு தலைமை தாங்கியவர் ஆராக்கோ ஆர்டி பேனர்ஜி ஆகும் இல்லையா இல்லை நமக்கு சொல்லலாம் சிந்து வழி நாகரிகத்தை ஏன் ஹரப்பா நாகரிகம் என்று அழைக்கிறோம் ஏன் சிந்து நதி கரை நாகரிகத்தை ஹரப்பா நாகரிகம் என்று அழைப்பதற்கான காரணம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஆமாம் ஏன்னா ஹரப்பாவில் தான் முதல் முதலாக ஆராய்ச்சி அகழ்வாராய்ச்சி நடத்தப்பட்டது அதனால தான் அந்த நாகரிகத்தை நம்ம ஹரப்பா நாகரிகம் என்று அழைக்கிறோம் இல்லையா இப்போ அது தந்திருக்க ஒரு சார்ட் மாதிரி தந்திருக்காங்க டெக்ஸ்ட் புக்கில் அந்த சார்ட்டை நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க கம்ப்ளீட் பூர்த்தி செய்கிறீங்க டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்க அந்த பா தந்திருக்கிற சார்ட்டை நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க உங்கள் நோட் புக்கில் நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க பூர்த்தி செய்கிறீங்க டெக்ஸ்ட் புக் எல்லோரும் கவனிங்க நீ அடுத்தது ஒரு மேப் நிலப்படம் தந்திருக்கிறாங்க கவனிங்க பார்க்கலாம் தந்திருக்கிறாங்களா பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் இந்தியா 
தந்திருக்கிறாங்களோ இல்லையா அது கீழே ஒரு பட்டியல் தந்திருக்கிறாங்க இல்லையா அந்த பட்டியலில் நாடுகள் தந்த சிந்து நதிக்கரை நாகரிக மையமும் தந்திருக்கிறாங்க நாடும் தந்திருக்கிறாங்க அப்போது அந்த நிலப்படத்தினோட உதவியோடு கூட நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க எந்தெந்த இடத்துல எந்த அந்த நாகரிகத்தின் மையம் எந்தெந்த நாட்டில் காணப்படுகிறது என்பதை நீங்கள் நோட் புக்கில் எழுதுறீங்க நிலப்படத்தை கவனிக்கிறீங்க அந்த நிலப்படத்தில் உதவியோடு கூடி நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க தந்திருக்கிற டெக்ஸ்ட் புக்கில் தந்திருக்கிற அந்த பட்டியலில் நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணுறீங்க நாகரிக மையம் தந்திருக்கிறாங்க நீங்கள் நாடு எந்தெந்த நாட்டில் அது வளர்ச்சி அடைந்தது என்பதை நீங்கள் உங்கள் நோட் புக்கில் எழுதுறீங்க சரி நமக்கு அடுத்தது போகலாம் இது எந்த இடத்துலேருந்து எந்த இடம் வரை அது பரவி கடந்தது இந்த நாகரிகம் எந்த இடத்துலேருந்து எந்த இடம் வரை பரவி இருந்தது நமக்கு பார்க்க போகிறோம் பாகிஸ்தானில் மேற்கு கடற்கரை முதல் எங்கேருந்து பாகிஸ்தானில் மேற்கு கடற்கரை முதல் உத்தரப்பிரதேசத்தில் அலங்கீர் வரை ஊர் வரையும் அலங்கீர் ஊர் வரையும் எதுங்கிறது பாகிஸ்தானில் மேற்கு கடற்கரை முதல் உத்தரப்பிரதேசத்தில் அலங்கீர் ஊர் வரையும் அதே மாதிரி வடக்கில் ஜம்மு காஷ்மீர் முதல் வடக்கில் ஜம்மு காஷ்மீர் முதல் தெற்கில் நர்மதை கரையோரம் வரையும் இந்த நாகரீகம் பறந்து காணப்பட்டது அப்போ ஒன்று கூட சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் எந்த இங்கேருந்து எந்த வர இந்த நாகரீகம் பரவி இருந்தது பாகிஸ்தானில் மேற்கு கடற்கரை ஓரம் முதல் உத்தரப்பிரதேசில் அலம்கீர் பூர் வரையும் வடக்கில் ஜம்மு காஷ்மீர் முதல் தெற்கில் நர்மதை கரையோரம் வரையும் அந்த ஹாரப்பா நாகரீகம் பரவி இருந்தது இல்லையா எழுதிட்டு நோட் புக்கில் எழுதி வைங்க கரெக்டாக இருக்கணும் இனி எத்தனை வருட காலம் அந்த நீ நாகரீகம் காணப்பட்டதுன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு எந்த வருஷத்தில் அது கிமு ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு முதல் கிமு ஆயிரத்தி எழுநூறு வரை தான் இந்நாகரீகத்தின் காலகட்டம் என்று நம்மளால் சொல்ல முடியும் எந்த எந்த வருடம் கிமு ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு முதல் கிமு ஆயிரத்தி எழுநூறு வரை தான் இந்த நாகரீகம் நாகரீகத்தின் காலகட்டம் என்று கணக்கிடப்படுகிறது அப்போ எத்தனை வருட காலமாக இருக்கலாம் ஆயிரம் வருட காலம் இந்த நாகரீகம் காணப்பட்டது என்று நம்மளால் சொல்ல முடியும் இல்லையா அப்போது இந்த பாடத்தில் சிந்து நதிக்கரை நாகரீகத்தில் அந்த அகழ்வாராய்ச்சி நாட்டு முதல் முதலாக உதைப்பொருள் ஆராய்ச்சி நடத்தியவர் வருடம் அதுக்கு தலைமை தாங்கியவர் அரப்பா நாகரத்தினுடைய தலைமை தாங்கியவர் அதே மாதிரி தான் முகஞ்சதாரோ நாகரிகத்தினுடைய அகழ்வாராய்ச்சி நடத்துவதற்கு தலைமை தாங்கியதை பற்றிலாம் நீங்கள் தெரிஞ்சிட்டீங்க அது எந்த எந்த இடத்துலேருந்து எந்த இடத்து வர அந்த நாகரீகம் பரவி கடந்ததை பற்றியும் பரவி இருந்ததை பற்றியும் நீங்கள் தெரிஞ்சிட்டீங்க சரி இந்த பாடத்தில் நம்ம என்னெல்லாம் தெரிஞ்சிட்டோன்னு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஆ அரப்பா நாகர் வரிகத்தில் முதன் முதலாக அகழ்வாராய்ச்சி நடந்த வருடம் இல்லையா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அதுக்கு தலைமை தாங்கியவர் சர் ஜான் மார்ஷல் அவர் ஆர்கியாலஜி சர்வே ஆஃப் இயக்குநராகவும் பணிபுரிந்தார் இல்லையா நீ ஹரப்பா நாகரிகத்தில் அங்கே அகழ்வாராய்ச்சி நடத்தியவர் யாருன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் தயாராம் சாக்னி அதே மாதிரி தான் முகஞ்சாதாராவில் அகழ்வாராய்ச்சி நடத்தியவர் யாராக்கும் ஆர்டி பேனர்ஜி ஹரப்பாவும் முகஞ்சதாராவும் இன்று எந்த இடத்துல காணப்படுகின்றன பாகிஸ்தானில் காணப்படுகின்றன இல்லையா நீ அதே மாதிரி தான் இந்த நாகரீ ஹரப்பா என்ற நாகரீகம் ஏன் இந்த பேர் ஹரப்பா சிந்து நதிக்கரை நாகரீகம் ஏன் ஹரப்பா நாகரீகம் என்று அழைக்கப்பட்டதுன்னு தெரிஞ்சிட்டீங்க இல்லையா ஆமாம் ஏன்னா அந்த ஹரப்பாவில் தான் முதன் முதலாக அகழ்வாராய்ச்சி நடத்தினால தான் அந்த நாகரீகம் ஹரப்பா நாகரீகம் என்று தெரிஞ்சிட்டோம் அதே மாதிரி தான் ஓரோ நாகரீகங்களும் எந்தெந்த நதிக்கரையில் வளர்ச்சி அடைந்தது என்று நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஓரோ ந எகிப்து மெசபடோமியா சிந்து நதிக்கரை அதே டைமில் சீன நாகரீகம் ஓரோ நதிக்கரைகள் ஓரோ நாகரீகம் எந்த நதிக்கரை வளர்ச்சிகள் நம்ம இதில் இந்த பாடத்தில் இப்போது பார்த்துட்டோம் அதே மாதிரி தான் அதனுடைய காலகட்டம் எந்த வருடம் முதல் எந்த வருடம் என்பதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் எந்த இடத்துலேருந்து எந்த இடம் வரை இல்லையா பரவி கிடந்தது இந்த நாகரீகம் என்பதை நம்ம இந்த பாடத்துலேருந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்போது இதெல்லாம் நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க நல்லா புக்கு பார்த்து நல்லா படிக்கிறீங்க தந்த ஒர்க்கெல்லாம் எழுதி நல்லா கவனித்து அதை கம்ப்ளீட் பண்ணுறீங்க நீ அடுத்த காசில் நமக்கு பார்க்கலாம் அது வரைக்கும் நன்றி